kita kena siap sebagai suatu government in waiting kalau government in waiting itu dia tidak boleh menangguhkan semua isu kita kena govern dan ini hal yang pertama saya nak sebutkan kita janji kepada rakyat bukan sahaja economic benefits kita katakan suatu sistem mengganti cara mentadbir yang lama soal kaum soal agama soal budaya soal pendidikan soal bahasa pendekatan kita itu terikat dengan prinsip perlembagaan tapi berbeda dengan cara arrogance of power keangkuhan kuasa yang ditunjukkan oleh Allah Pendekatan ekonomi Bukan semata-mata soal Kepedulian Which is one thing Iaitu Equitable distribution Apa yang kita sebut sebagai Pengagihan kekayaan yang ada Tapi seluruh konsep Pembangunan yang harus tukar Pembangunan itu Dan kejayaan ekonomi negara Bukan dikaji dari angka dan data Kadang pertumbuhan sekian Kadang inflasi rendah Dan dia mesti menjurus kepada Masalah rakyat Cara langsung Ada negara yang catat Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi Tetapi Kesenjangan Gap between the very rich and the very poor Terus melebar Bagi kita Konsep pembangunan kita Tidak boleh menerima sebab itu kalau dari segi pemikiran dan falsafah Saya selalu sebut John Rawls Dan Rawls itu Sementara kita mendorong Gerakan ekonomi dan seluruh jentera ke arah pertumbuhan Pro-growth policies Market driven Tetapi masih kita pertahankan Need For Distributive justice Ingat dia, Penagihan kekayaan itu Dia guna istilah justice There is no justice In a country That is Blessed with enormous Resources and wealth And yet You condemn Some of the urban poor Some urban settlers as very, very poor pockets of poverty And the rural hinterland Marginalized Tak mungkin kita terima konsep pembangunan Di mana pertumbuhan itu baik Kekayaan negara Meripah Tetapi Sebahagian rakyat itu tersisik Miskin dan keparat Ini maknanya konsep pembangunan I'm not going terima Dalam negara ini selama ini BN terima sebagai satu dasar dia kalau ikut dasar ekonomi baru untuk bantu Melayu Bumi Putra maknanya adalah untuk memberi peluang kepada beberapa kerat kroni untuk jadi maha kaya billionaires tetapi tidak memastikan pengagihan kekayaan yang banyak maka kalau saya nak faham maknanya bila kita katakan harga minyak turun PT-PTN dibatalkan Harga kereta turun Itu sudah dilihat dalam kerangka konsep ini Konsep of growth and development That must be based on the principle of justice Yang kita cakap sudah Kalau kita bicara dan kita yakin ia keadilan Kita biar kesenjangan Get between the very rich and the very poor Ini bermakna kita zalim itu maknanya Ini ada paradigm shift Thinking Values dalam masyarakat Sebab itu bila kita sebut Undang-undang Tak kenal sama ada dia itu ketua menteri Atau perdana menteri Ataupun Peneroka Di pensiangan Only one set of laws 
Tidak seperti UMNO BN Satu Malaysia Dua undang-undang Satu untuk orang kaya Yang boleh lakukan rasuah Penyelewengan dan jenayah Ditutup semua Satu untuk rakyat di bawah Dan hukum semua Itu one country Two set of laws One country, satu Malaysia Tapi dua sistem ekonomi Semua penswastaan diberi Kepada orang-orang terpilih YTN masih dari muka Baru ini dapat lagi Daripada Kementerian Pelajaran Tender Ataupun uh, penaguran projek Hampir 6 bilion ringgit Untuk IT E-learning Tanpa mengambil kira keupayaan syarikat-syarikat tempatan Saya tahu syarikat Cina, syarikat Melayu Syarikat tempatan yang banyak perupayaan dalam IT Langsung tidak diberikan perhatian pertimbangan Saya tahu ratusan anak-anak daya kadazan Melayu di Cina Yang ada kemahiran kepakaran PhD in IT Not Utilized Diberi begitu Lock, stock and barrel Kemudian dia gunakan British company Untuk jalankan semua Kerana apa? Ini disebut kronisme Kalau di kalangan Melayu Semuanya saya maktab Kalau minyak Anak dan amfi dulu Bium Yang keluarkan minyak itu Dengan kedah, kedah tak ada minyak Pulau Pina Tak ada minyak Ini dua bekas Perdana Menteri dulu yang dapat Bilion ringgit untuk anak-anak mereka Yang dapat Anak-anak mereka Anak Sabah dapat apa? Tak ada apa Sebab itu selain daripada 20% bijak Kita sebut Mesti negeri Mesti sediakan Syarikat yang berkeupayaan dan tiap kontrak besar mesti beri laluan kepada the state petroleum company yang boleh berikan ruang latihan and contract to Sabahan, Sarawakian, orang Terengganu dan orang Kelantan. Ini bagi kita justice. <tuk> Tapi semuanya kalau Melayu saya mau tahu. Beras saya mau tahu. Gula saya mokhtar Elektrik Malakoff saya mokhtar KTM saya mokhtar Proton saya mokhtar Bos saya mokhtar Pelabuhan saya mokhtar Sengai Port saya mokhtar Melayu Bumi Putra ini Bila saya tengok di kampung Orang-orang UMNO pergi kampung Dia tengok Anwar kita Tengok Anwar Dia anti Melayu Melayu dapat Dia serang itu agama dia Saya kata Melayu saya Bumi putera saya Bumi putera di bawah Bumi putera di kampung Di Johor Tokul Di Lahad Datu Di Keningau Di Pensiangan Itu bumi putera yang kita fikirkan Yang di bawah Bukan tiga empat kroni Dan keluarga Menteri Ketua Menteri Dan pembesar-pembesar negara Jadi saya bicara soal rule of law kita bicara economic policies Kita bicara education Sebab itulah pinti-pinti yang dibatalkan Kerana prinsipalnya apa Jangan kita boleh bicara soal free education Free education itu Will not lead us To greatest strengths and success Dia mesti Democratization Of access to Quality education Maknanya konsep pendidikan kita Itu berbeda dari primary sampai university free but of quality. You cannot have professors macam profesor kampung, profesor kampung. Ha? Kerja dia ampu. What is syarat untuk jadi kandi? You ngampu 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 di, ngampu 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 dia jangan salah. Jadi akhirnya kerja dia apa? Datang menteri, suruh baris, tak bagi tahu berapa belajar. Jangan tanya ini, jangan tanya ini, jangan tanya ini. Tulis soalan. Kalau kritik diberi amaran Ini tidak membantu Creative thinking Anak muda itu bangkit Kerana creative mind ya? Bukan captive mind In a 
Anthropological Sociological Analysis Saya masih ingat Profesor Syed Hussein Alatas Dia pernah menulis tentang Captive Mind in Development Studies Maknanya pemikiran itu terkongkong Apa makna universiti Kalau mengongkong pemikiran anak-anak muda? So, saudara, saya hanya lemparkan isu-isu ini Menunjukkan bahawa Nak jadi wakil rakyat Nak jadi pemimpin Dalam perkaitan rakyat Bukan menjadi nak jadi pemimpin UMNO dan BN Jadi pemimpin UMNO dan BN Itu hanya meneruskan cara-cara yang lama Nak jadi pimpinan kita Kita mesti sedia terima perubahan yang kita jadikan Paradigm shift, issue of values, issue of ethics, issue of governance yang mesti berubah. Isu apa yang dibangkitkan intellectually kita harus prepare. Bagaimana kita nak pimpin? Kita kena banding umpama. Ini bukan siri catatan propaganda. Malaysia the best in the world. Bagi angka-angka yang baik Yang tak baik, jangan saya bawa Yang baik Tourism paling tinggi uh, Ekonomi bagus Minyak bagus Harga barang baik Semua baik Ini apa beza dengan feudal society Feudal society ini adalah masyarakat Yang tunduk kepada pemerintah tanpa berfikir Orang Melayu Saya tengok sejarah Melayu Sebab tadi Jimmy bahawa Romain Soto Terik ini dah besar Saya nak bagi contoh dalam hari ini Begitu Ditegur Dalam hikayat Betul Sri Nanang yang sejarah Melayu ditegur Tapi cara yang halus Satu Raja panggil Mama Bendahara Menteri Menteri nah, Bagaimana Dia turun Melawat satu daerah Katalah adat dan tu Memandang menteri bagaimana negara kita dan wilayah kita Ampun tuan ku beribu-ibu ampun Di bawah pemerintahan dan daulat tuan ku Rakyat aman bahagia Makmur hidup mereka Ampun tuan ku Baiklah begitu memandang okay. Itu yang cerita di istana Apa yang berlaku sebenarnya Kampung itu dah habis dihampur oleh lanun Satu kampung banjir kilat Rumah jana Yang lapor baik. Itu pengajaran kepada kita Democratic society Must allow For Dissent Must Be seen To be operational And effective Only when you allow citizens To say their peace You may agree You may disagree You may think they are right You may consider them wrong But You must never disallow them From expressing His or her view This is not known in the world Ini dia katakan Demokratik spirit Saya boleh jangka We are going to have a hell out of a problem Kerana kita boleh tengok Kalau RTM TV3 Mula ok dan nak pergi ke menteri-menteri bagi pandangan Why you want to critic my new or critic in the hall Jadi seorang orang nampak macam dia berkecam It's a new culture Siapa pun kata lantik menteri atau pelan menteri Dia kita panggil lantik dia sebagai nabi atau dewa Dah kita lantik sebagai orang yang bagi amanah Dibagikan mandat untuk berkuasa Tapi kita masih berhak bagi pandangan Nah, ini saya katakan Democratic tradition Yang mesti hidup Dan banyak ahli fikir mengatakan I may disagree with you I may consider you wrong But I defend your right Maximum I will defend all the might that I have Your right to express your views And you think of Voltaire, Rousseau Pemikir-pemikir demokratik itu dia nah, Ini kalau ikut UMNO tak boleh Beza pendapat Dengan Kiana Yahudi Tak Islam Semua menakutkan you, That is a form Apa yang kita sebut Culture of fear 
Merdeka artinya bebaskan dari rasa takut. Dan sebab itu kadang-kadang kita dalam budaya kita kita tukar This formality lebih-lebih sangat kita kurangkan ya. Budaya kita itu jangan terlalu feudal Not too formal Ini akan membantu kita Jadi oleh kerana sudah ada Kelamat Sabu Dan Wabi Kitsiang selepas ini Saya akhir sekali itu dulu Saya so, ucapkan terima kasih Ini um, yang saya cakap serius Kerana ini ini converted yang ada di sini seratus peratus penyokong kuat, penyokong tegar Pakatan Rakyat. Saya ucap terima kasih. Dalam ya. waktu saya ambil kesempatan hanya untuk memberikan sedikit pandangan tentang isu-isu yang agak lebih serius tentang rule of law, democratic tradition, equitable justice and economy, and quality education. Lebih penting daripada kita bicara soal free education is very important. Tapi saya tak mau kita pandang ringan tentang penguasaan pelbagai bahasa. Proficiency in the languages is very important. We cannot go on. Dalam keadaan sekarang, kita tak boleh mampu meneruskan dengan mutu penguasaan bahasa Melayu seperti mana ada sekarang. Lemah, harus diperbaiki. Kita tak boleh survive selamat dengan satu negara dengan tahap persaingan begini kalau mutu penguasaan bahasa Inggeris kita tak dapat kita tingkatkan jadi the level of proficiency of English language is a major challenge we form the government we will make sure that the proficiency of bahasa will be further enhanced but we will also ensure that the competence, competency and proficiency of the English language must be given enough importance in the policy change yang besar dari negara kita daripada business as usual politics as usual yang dibawa oleh Barisan Nasional so sudah saya yakin insyaAllah kita boleh tawar untuk terjaya challenge kita sekarang ialah untuk memikir daripada sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita honor our commitment the worst the worst can imagine can inflict a person who considered to be losing his credibility and lacking integrity is when he failed to keep his commitment and honor his promise and commitment to the country. In me, major challenge with them. May God help us for Allah. Assalamu alaikum.